موقتی هم داشته باشه اشاره کردم که اروپا در زیر فشار دانش و دگرگونی هایی که پس از اندیش های کوپرلیک و همزمان با اون پیداش لوتر به وجود آمده بود توانست ساختار مسیحیت رو ساختار رسمی دین رو واپس بنشاند و هر روز ساختارهای زمینی توانایی بیشتر یافت و به این ترتیب بود که نه اینکه گمان کنید که در کتاب عهد عتیق و عهد جدید تغییراتی انجام شد خیر بزرگان دین صلاح خودشون رو در این دیدن که اگر میخواهند بمانند و در میان مردم پای داشته باشند و مردم از کلیسا گریزان نباشند با دین دشمنی نداشته باشند این دین رو امروزی کنند یا کوشش کنند این دین رو با ارزش های مدرن اما هم بسازند <تصفح> بپذیرند که بردهداری کار نادرستی است بپذیرند که همه انسان ها با هم برابر هستند حالا با عبارات دینی برابر زاده شدند حقوق و برابر دارند بپذیرند که در زمین های مردم می توانند باورهای دینی خودشون رو وارد حوزه سیاست و حقوق و کشورداری نکنند و چنین هم شد و به این ترتیب یک سکولاریزم قانون مدار در اون پای جاد شد و کلیسا در کنار این سکولاریزم قانون مدار نه تنها به زندگی خودش ادامه داد بلکه رونق هم گرفت و امروز میبینیم ساختار کلیسای کاتولیک ساختاری بسیار توانا نیرومند و غنی است و کسی بیم و حراس ندارد بگوید من کاتولیک هستم چرا چون کاتولیسم رو با آن ارزش های دوران قرون راستا نمیشناسند کاتولیسم رو با زنده سوزاندن مخالفان نمیشناسند کاتولیسم رو با دنیای امروز با پاپ جدید میشناسند این چیزی که در دنیای اسلام رو نداده یعنی دنیای اسلامی شیعی و سنی به ایش شیعی نتوانسته خودش رو با عرضش های امروزی هماهنگ کنه در دوران های واپس نشسته ولی این واپس نشیدی چگونه بوده میدانیم که پس از مشروطه به دنبال زربهی که در جریان انقلاب مشروطه به نهات های دیگی وارد شده بود به ارزش های خرافی وارد شده بود و سپس در دوره پادشاهی رزاشا ساختار های رسمی دین بر ایران تا حدود زیادی واپس نشستن شمار دانشجویان علوم دینی یا طلاب علوم دینی بسیار بسیار کاهش پیدا کرد قوم محدوده ای بود که به خودش اجازه نمیداد در حیطه سیاست دخالت بکنه اصلا بیم و حراس بود که با رضا شاه در میفتند پیش از اون هم در دوران پیش از رضا شاه همچنین دخالتی بسیار محدود بود ولی ببینید در دوران رضا شاه ببینیم که ساختارهای سکولار در ایران تواناتر شد این هم یک راه پیشرفت سکولاریسم در دنیای اسلامی بود از راه حکومت های خودکامه و بیشتر کشورهایی که در دنیای اسلامی به سکولاریزم رسیدند و ساختارهای سکولار در اونها توانا شده بودند مانند همین روش و رفتاری بود که رضا شاه و آتاتور در پیش گرفته بودند یعنی با قاطعیت در برابر ساختار دینی کشور خودشون ایستادگی میکردند آتاتور با شدت خیلی بیشتر و رضا شاه با شدت دیگری در سالهای پس از اون هم در کشورهای مانند عراق که دولت سکولار بحثی چیره بود یا در مصر دولت ناصر و جانشینان او در سوریه دولت بشار اسد و دیگران و حتی در دوره کوتاهی در افغانستان همه دولت هایی که دولت های سکولار به شمار می آمدن دولت های خودکامه بودند البته دولت آتاتور و رضا شاه هیچگاه خودکامگی و تبهکاری دولت های مانند عراق و سوریه رو نداشت ولی بر روی دولت های خودکامی بودند و تنها نوعی که در دنیای اسلامی مدل های سکولار تا حدودی به کرسی نشست و آزمون شد از همین راه یک دولت توانا بود بزرگترین گرفتاری در این زمینه پیش آمده که در حوزه روشن فکری ما با اندیشه های تازه روبرو نبودیم برخی می آیند که 
در ایران آقای شریعتی پدر اصلاحات دینی به شما میآید البته همین هایی که این حرف رو میزنن حاضر نیستن هیچ گونه بهایی به کارهای احمدی فستری بدن که در نقد به خرافات دینی خیلی پیش از کسری پیش از شریعتی گام برداشته بود و اصلا فرسنگ ها از, از شریعتی جلوست اصلا دارای اون باورهای خرافی و جزمی شریعتی نیست شریعتی و جریان های مانند شریعتی و جریان هایی که از دل که به شریعتی بیرون آمدن با پروژه انقلاب اسلامی هیچ سر ناسازگاری نداشتند با چیرگی شریعت گرفتاری نداشتن می گفتن شریعت بدون شریعت مداران خود شریعت رو آقای شریعتی می پذیرفت خود ارزش های دینی خرافی رو کاملا می پذیرفت و به همین دلیل هم در این دوران جدیدی که ما با کسانی مانند آقای آقا جری یا آقای مهاجرانی رو برو هستیم از نسل روشن فکران دینی اینها همزمان شدن با آیت الله خمینی در اعلام فتوای کشتن نویسنده آیه های شیطانی سلمان رشدی آقای آقا جلی دفاع کرد از فتوای آیت الله خمینی آقای مهاجرانی در پشتیبانی از فتوای آیت الله خمینی کتاب نوشت و گفت کافر فطری باید کشته بشود و هنوز همین کتاب رو نظر جانبداری پشتیبانی میکنند شما نمی توانید اصلاح در فقه شیعی ایجاد کنید رفرماسیون رو دامن بزنید ولی ارزش های با پسمانده دینی رو که به جان حق فرد میافتد رو بپرستید و بستایید و از اون پشتیبانی کنید یکی از برجسته ترین پیامت های رفرم در اروپا در این بود که انسان رو پذیرفت حقوق انسان رو پذیرفت یک زمانی اگر شما در هزار سال پیش از کلیسای کاتولیک برمیگشتید یا به اون پشت میکردید مانند برونو شما را زنده میسوزاندند اگر سخنی از گرد بودن زمین میگفتی شما را وا میداشتند مانند گالیله زانو بزنید و پوزش بخوانید ولی این تکانی که در دل مسیحیت به ضرب قدرت فناوری و دانش و پیشرفت و سکولاریزم اروپایی به وجود آمد و قانون و دانش ها و آموزش ها و پیشرفت اقتصادی به وجود آمد کلیسای مسیحی و دیگر شاخه های غیر کاتولیک رو به آنجایی که شاد و رسان که بیدین شدن افراد نه جرم است نه دشمنی با خداست میپذیرند کوشش میکنند اونها رو به کلیسا بازگردانند همین به پاپ جدید آمد به گفت آن اندیشه ای که زمانی اگر شما طلاق می گرفتید یا همسرتون رو طلاق می دادید از کلیسای کاتولیک اخراج می شدید دیگر درست نیست به کلیسا باز گردید گفت هم جنسگرایان هم بندگان خدا هستند و چه بسا در ده سال پانزده سال آینده ازدواج اونها رو هم بپذیرند ولی این هایی که به نام رفورماتور یا رهبران رفرماسیون دینی در ایران شناخته شدند مانند آقای شریعتی که شریعت بدون روحانیت رو میخواست و از دل اندیشه او این جریان مجاهدین خلق بیرون آمده و کسانی مانند آقا جری و مهاجرانی و خیلی اندوه کسانی که در پیرامون اونها هستند اینها اصلا به دنبال رفرم دینی نیستند اینها میگویند آخون نباشد ولی اصل اندیشه آخوندی بر جامعه باشد فتوا رو قبول دارند اینکه انسانی اگر از دین برگشت باید اون رو ملحد و از دین برگشته و کافر خان رو میپذیرند برتر بودن قوانین دینی رو بر قوانین زمینی میپذیرند رفورم یعنی رفورم در آیین شیعی یعنی دگرگون ساختن پاره ارزش های فقهی و در این حال گردن نهادن باورمندان به آیین شیعی یا عهد سنت به قوانین زمینی پذیرفتن این نکته که انسان ها می توانند مسلمان زاده بشند و دیگر مسلمان نباشند و به آنه دیگری بپیوندند ببینید در کشور ما با بهایان چه می کنند چرا 
چون چندین سال پیش کسی به نام سید علی محمد با آمد و بنیان آین تازه رو نهاد و بر پایه آموزش های او کسانی آمدند و آین بهایی رو براه انداختند چون این آین از دل شیگری و شیخیگری بیرون آمده بود بهاییان شدند فرقه زاله و هرکی بهاییست به هر روی ریختن خون رو بر زمین هیچ ایرادی ندارد به هر به جهنم خواهد رفت از دین برگشته است به این داوری ها باید پایان داد تا بتوان رفورم در ساختارهای آین شیعی و آین آینهای اهل سنت ایجاد کرد با سخنرانی های زیبا و نوشتن کتاب در مورد دین بدون روحانیت نمیتوان به این رسید دنیای اسلام در برابر یک دوراهی بسیار بسیار بزرگی قرار گرفته است یا این مدل های چیره بر کشوری مانند ایران و نمونه هایی که عربستان و تون رو تر از اونها داعش و وحابی ها و طالبان و القاعده در مقابل مردم مسلمان قرار می دهن. اینها رو خواهند پذیرفت و همچنان عنوان یک نیروی در حال جنگ دائم با دنیای غیر مسلمان خواهند بود و یا دست تغییر بنیادی ارزش های اسلامی خواهند زد این به این معنا است که اسلام باید کنار نهاده بشود افراد حق دارند من حق دارم به دین باشم افراد حق دارند به دین های دیگر بپیوندند ولی شما اگر میخواهید گروهی از مردم میلیون ها نفر از مردمی که شیعی هستند صدها میلیون نفر از مردمی که در دنیا اهل سنت هستند همچنان وفادار به این آیین باقی بمانند و زندگی بهتری داشته باشند با این آیین رو با دنیای مدرن این آیین ها رو با دنیای مدرن هماهنگ کنید بروید و ارزش های بیابید که این ارزش ها شما رو با دنیای جدید هماهنگ میکنه بپذیرید که انسان ها می توانند بدون که با هم ازدواج کرده باشند با هم باشند می توانند از دین خودشون برگردند و می توانند شاید یک شکل ساده تری از این دین رو بهش وفادار باشند و همچنان هم خودشون رو مسلمان یا شیعی بدانند بنا نیست که وفادار به ولی فقیه و امام حسین و دیگر چیزها تا آخر باشند و همه چیز رو از جمله امام زمان رو تمام و کمال بپذیرند و گرنه به دو سخان اگر شما دگرگونی های بنیادی در آینشی ایجاد نکنید شما بزرگان دین و شما بزرگان اهل سنت اگر دگرگونی های اساسی آنگونی که در اروپا انجام شد و کلیسای مسیحیت کلیسای کاتولیک و دیگر مسیحیان با تندر دادن ایجاد نکنید و چیرگی قوانین نور قوانین زمینی رو بر زندگی زمینی نپذیرید و از این رفتارهای واپسگرایانه آگاهانه و رسمی و با در واقع با دستورهای دینی از اینها دوری نجویید دنیای اسلامی یا در این واپسماندگی دائم خواهد ماند و یا هر روز و هر هفته و هر سال و هر سده با دنیای پیشرفته سر جنگ خواهد داشت و فاجعه های مانند کشتار داعش و رفتار طالبان و جمهوری اسلامی بخشی از زندگی دنیای اسلامی برای همیشه خواهد بود دنیای اسلامی بر سر دراهی ایستاده است از جمله کشور ما ایران پس از آزمون 38 ساله حکومت دینی در برابر این آزمون ایستاده است که آیا باید این حکومت دینی رو به اون ادامه بدهد توانا بکنند باور داشته باشد یا به این حکومت دینی پایان بدهد و اونهایی هم که دیندار هستند رهبران دینی در ایران هستند اگر میخواهند دینشان بماند باید دست از حکومت دینی برداشته به حکومت زمینی حکومت قانون باور داشته باشند و در فقه شیعی دگرگونی های اساسی ایجاد کنند تا شاید دنیای شیعی و اسلامی هم رنگ و بوی دنیای اروپایی رو پیدا بکنه به این نگویید تبلیغات استعمار این تبلیغات 
دنیای پیشرفته است این هماهنگ کردن انسان ها با دنیای پیشرفته است این پرسش رو من در برابر شما وفاداران به جمهوری اسلامی رهبران جمهوری اسلامی و وفاداران به آیین اسلام وفاداران به آیین های عهد سنت قرار میدهم چرا مردم از اروپا از جنگ جهانی دوم به کشورهای اسلامی پناه نبردن ولی امروز از این فاجعه سوریه عراق یمن با چنین وضع دردناکی مردم به اروپای مسیحی میگریزند مگر نه این است که اروپای مسیحی سرزمین استعمار شیطان بوده و میخواسته مسلمانان رو به بند بکشه چرا مسلمانان گروه گروه دل به دریا میزنند کیشاوندانشون غرق میشوند کشته میشوند راه های دراز رو طی میکنند تا به این سرزمین های مسیحیان برسند که دولت هایی که بیشتر اداره کنندگانش باورهای مسیحی دارند در اونجا چی هستند دولت های غیر دینی دولت های سکولار چرا میخواهم به این سرزمین های پر از فساد و تباهی بیایند چرا ایرانیان ایرانیان جوان در آرزوی ویزای ایالات متحده آمریکا و کانادا هستند اگر این دین با این ترکیبی که بر ایران چیره شده است با این نوع آموزش ها این چنین دلچسب و رستگار کننده انسان هاست چرا انسان ها رستگاری رو بیرون از ایران جستجو می کنند میخوان از ایران فرار بکنند سوریه رو فراموش کنید جنگ داخلی است ایران که در اون جنگ داخلی نیست مردم خانه و کاشانه دارن چرا مردم حاضرند جوانان ایران حاضرند این خانه و کاشانه اسلامی رو رها بکنند و به کشورهای شیطان کشور شیطان بزرگ و شیطانهای کوچک و متوسط بیایند و از برکت پیشرفت این دنیای غیر اسلامی بهرهمند شوند اگر این پیام اسلامی شما دارای چنین جذابیتی است دارای چنین امید و رستگاری است چرا مردم به سرزمین های دیگر میخواهند پناه بیاورند خب نکته پایانی برنامه امروز رو بهش اشاره کنم رفورم در شیعه در شیعگری نقد به سلسله مراتب شیعی نیست اینکه کسی مانند آقای شریعتی بیاید و بگوید که ما به اسلام بدون آخون نیاز داریم و یا کسان دیگری که از این گونه سخنان به زبان میآورند توجه داشته باشند که نمونه رفتار و اندیشهای شریعتی و مجاهدین جلوتر از ارزش ها و اندیشه های چیره بر جمهوری اسلامی نیست در برخی موارد حتی خطرناکتر از اون است در واقع رفرم در آیل شیعی رفرم رفرمی که می توان شیعیگری رو با دنیای امروز هماهنگ کرد و همچنان شیعی با قیمت در چهار نکته اساسی نفت است به داوری من البته این کار من نیست که این رفرم رو انجام بدم این کار فقیهان شیعی است بزرگان دین است ولی باید به خودشان بیاید و اگر این چهار گام اصلی رو بر ندارند در واقع به جامعه بشری خواهند گفت که مدل زمینی شیعیگری همین حکومت جمهوری اسلامی است همین حکومت آقای خامنه است که با مرگ بر آمریکا و با فساد گسترده در جامعه و با تبه کردن درآمدهای کلان نفت ایران لنگان لنگان خودش رو حفظ کرد نخستین ارزشی که به داوری من باید در این فرایند رفرماسیون دینی در ایران وجود بیاید پذیرفتن حق آزادی از دین است یعنی پذیرفتن این ارزش فردی است حقوق فردی است ارزش مدرن است که انسان ها اگر به آیین دنیا میآیند بنا نیست با همان آیین زندگی کنند اسلام به ضرب شمشیر و ایران چیده شد 
چیگهی به ضرب شمشیر و ایران چیده شد این رو باید اجازه بدهیم انسان هایی که نیاکانشون به ضرب شمشیر و آینی پیوستند بدون ضرب شمشیر از این آین اگر خواستند ببرند یا بیدین بشوند و یا به آین دیگری بپیوندند یا در این آین اصلاحاتی انجام بدن شاخه دیگری از این آین رو بش وفادار باشند این بسیار مهمه قبول حق طلاق هستی حق جدایی هستی قبول این که فرزندان ما برانیست به اون راه ارزشی که ما داشتیم وفادار بمونند بلکه آزاد هستند بلبان انسان که ارزش باورهای خودشون رو داشته باشه دومین استایی که باید صورت بگیرند رد فتوای سیاسی است رد حق فتوای سیاسی اجتماعی از سوی آخوند هاست کاری که در دنیای مسیحی نمیتوانند انجام بدهند پاپ نمیتواند فردا فتوا بدهد که <تصفح> چون من با سخت جنین مخالف هستم تمام مراکز کلینیک های دکتر هایی که دست به کار سخت جنین میزنند اینها میتوانند کشته بشوند این حق فتوای زمینی رو از اونها باید گرفت در مورد نماز خواندن وضوع گرفتن امور شخصی هر چه میخواهند میتوانند فتوا بدهند به مؤمنان ولی در اموری که به مسائل اداری جامعه سیاسی جامعه مربوط میشود حق فتوا ندارد این رو باید جامعه دینی ایران بپذیرد که کسی مانند های طول خمینی حق ندارد اگر روزنامه ای رو نخواست بخواند بگوید من آیندگان نمیخوانم مردم بریزند آیندگان رو ویران کنند یا بگوید که سلمان رشدی از دین برگشته است اگر هم توبه بکند باز هم قتل و واجب است ناشران او هم مترجمان او هم واجب و قتل هستند چون این آدمی باید به دادگاه سپرده بشود به جرم برانگیختن مردم در کشتن انسانهای دیگر سومین مسئله که باید در اصلاح آینشی مورد پذیرش قرار بگیرد پذیرش حقوق دولت غیر دینی است یعنی پذیرش این است که یک دولت غیر دینی که اداره کننده جامعه است می تواند قوانینی بگذراند که این قوانین با باورهای دینی بزرگان آین شیعی سر سازگاری نداشته باشد بر زمینه مالیات، ارث، گوشتی که مردم می خورند مغازه هایی که اجازه فروش این یا آن نوشاور دارند چیزهایی از این دست یعنی اما اون چیزی که به اون جدایی دین و دولت میگویند ولی در واقع صورت پذیرفته تر شده اون ساده تر اون این است که چیرگی دولت غیر دینی رو در زندگی اجتماعی باید بزرگان دین و باورمندان به آین شیعی بپذیرند اگر میخواهند یک رفرم ماندگار در این آین وجود بیاید و چهارمین و به نظر من یکی از مهمترین مواردی که گرفتاری برای حتی برخی از کسانی که امروز خودشون رو روشن فکر دینی میخوانند چه بسایی ایجاد کند برابری کامل حقوق زن و مرد است که زن تابع مرد نیست زن جنسی نیست که مرد مالک رو باشد زن و مرد دارای حقوق مطلق برابر عنوان انسان هستند چیزی که با گرفتاری های بسیار تا حدودی کلیسای کاتولیک و دیگر آین های مسیحی به اون تا حدودی تندر دادن هنوز هم در زمین های لنگ لنگان این کار رو انجام میدن مثلا کلیسای کاتولیک یه درجه ای از کشیش شدن زنان رو پذیرفته از یه جایی بالاتر نمی پذیره اون دیگه حق خودشون اون یک ساختار دینی است یک ساختار دینی می تواند بیاید و بگوید که مردان فقط می توانند کاردینال باشند من به این کار کار ندارم اما در زندگی غیر کلیسایی حقوق برابر زنمر رو پذیرفتند شیعه هم اگر می خواهد 
رفورم در خودش انجام بدهد اصلاح در خودش انجام بدهد و خودش رو با دنیای جدید اما هم کنه افسون بر اون سه نقطه که اشابه کردم باید به برابری حقوق زن و مرد تن در بدهد به نظر می که به پایان برنامه امروز رسیدیم و من تا هفته آینده با شما بدرود میدم و روز و روزگار شما خوش بود.